没有。十月姐，你这么着急啊？那你就先请吧。一鸣哥，刚刚你跳舞跳的真好，有机会多教教我啊。哎呀，我也就是想学嘛。十月姐，一鸣哥，你们好好玩哦，我先去吃点东西了。喂，哎哎，十月，十月，你别别去，你先出来。你先回家啊！听我的，我说了我不回去。你先冷静一点，我给你叫我代驾，你先自己回家啊！我不回去，你就是想让我一个人孤零零的是吗？然后回去给你捡鸡吃蛋糕是吗？你能不能先回去啊？放开我！呀，吃蛋糕！十月，吃蛋糕！十月，你干什么？十月，十月。再也不会失约了。在我这里，你只有一个身份，就是心仪的爸爸。如果这个身份你还做不好的话，那你对我们来说就没有任何意义了一共需要准备五十份小点心，下午一点准时送到学校。到了学校之后，联系小小老师。活动下午两点正式开始。帮我跟女儿说声对不起啊，我以后会补偿她的。爸爸骗人，妈妈要保证爸爸不搬家。我绝不能再让孩子失望了。我想和你聊聊。我现在没时间，晚点说行吗？不行。那你什么急事嘛？一大早这么着急？我必须跟你谈谈。可是我现在真的有急事，我要出去。你去哪儿？我送你。安安，其实，在国外的时候，我就认识十月。我和他短暂交往过。后来分手了。那天我送你回家的时候，看见他了，竟然没有想到她是你妹妹。她可能比你想象中更加复杂，更加危险。是。她有过激行为，让我不能正常的生活和工作，所以我迫不得已对她申请了人身禁止令。这是他做的，缝了十几针。谢谢你跟我说这些，但是十月她怎么样，跟我一点关系都没有。
你今天不用上班吗？我给自己申请了假期。走吧，我送你回去，有始有终。小蛋糕基本上所有的蛋糕店都有卖，为什么要浪费时间自己做？这是我对我女儿的承诺呀，自己做也比较安心。心怡妈妈，真是辛苦你了。心怡总是说啊，你做的小蛋糕最好吃了，这次啊能和大家一起分享了。我代表所有的小朋友，谢谢你们。不用客气，应该的。好，那我先过去了。嗯。这是给你的，真不好意思啊，今天浪费你太多时间了。总的来说呢，今天这一天过得还是很有意义的。嗯，这是我第二次吃你的蛋糕了。你对工作考虑的怎么样？嗯，我知道，你给我的这个机会很难得，但是这段时间。我还是想以孩子为重你要用谁就尽管用，这公司都是你的，我可不想把自己也当成一盘菜。手链，我可以自己买。你送的可能是枷锁，还是留着送给吃你这套的人吧。梁然，你也该得个教训了。明天让财务部的负责人来找我，把年度财务报告也带上。我从来没做过假账，也不屑做这种事。但这份文件明摆着呢，有人跟公司虚报假账，从中间吃回扣。这根本就不是我做的那一本，你看不出来吗？有人要陷害我。无论如何，你都难辞其咎。这件事儿，公司的法务部会和财务部联合调查的。好，我要亲自调查。你可以让法务部和财务部一起来协助。你不能参与。放个假吧，先休息一段时间。你不相信我？任何人都不能触犯公司利益。连我都不能违背财务原则。如果我不参与调查，我怎么能知道还有多少脏水要往我身上泼？要不这样，我们聘请第三方的调查机构前我来出
，我就问你一句话：相不相信？这不是相信不相信的问题。我要尊重公司的流程。我辞职。你交代给我的工作，我都完成了。我做的，希望你能满意。阿姨，我劝你还是收敛点，工作也好，男人也好，拿什么跟我斗？